Dobrý den, vítejte v Havlíčkově Brodě na letní novinářské škole. Je to už šestá letní novinářská škola tady ve městě Karla Havlíčka Borovského, které tuto aktivitu týmu asi deseti lidí, vedených pedagogem Milanem Pilařem, ze všech sil podporuje. Letos přijeli na zdejší letní novinářskou školu účastníci z několika zemí, kromě České republiky, také z Bavorska, Itálie, Slovenska. Je jich tu asi 50 a přes den chodí na přednášky a pak se rozdělí do pracovních skupin, které se věnují tisku, rozhlasu, televizi, ale také marketingu a reklamě. Jmenuji se Martina Součková, ve zde jsem ve skupině web. Vlastně i tady byla přednáška o digitálních médiích, ve kterých vidím vůbec budoucnost zpravodajství nebo veškerého přenosu komunikace. Co mě tady zaujalo, byla ta informač, nebo projekt informační knihovny, který spojoval všechny projekty dohromady. Dnes, když se chce na něco podívat, tak musím otevřít zvlášť novinky CZ, zvlášť i dnes, zvlášť aktuálně. Prostě všechny ty servery zvlášť to by spojovalo najednou. Docela bych jako by se zajímala o to dál a jsem zvědala, jestli to opravdu jako by zrealizuje, jestli to dojde do té konečné podoby. Letos jsem do Havlíčkova Brodu na pozvání velvyslanectví Spojených států v Praze přijel internetový vizionář a badatel Bill Densmore, který už ve středu v Praze zaujal odborníky na přednášce na téma internetová média v Americe, v americkém spravodajství. Zabýval se otázkou, zda budeme platit za žurnalistiku v novém prostředí, které samozřejmě už překonává éru tiště. I think what I heard was a was a significant interest in understanding the innovation that's going on elsewhere, uh, and particularly in the United States, since that's where I've come from, and a willingness to uh, embrace that innovation and to move forward with it. And I think what I was most taken by uh, was the fact that there is innovation going on here and and I tried to convey the idea that nobody has a lock on innovation uh, whether it be the United States or the Czech Republic uh, in creating the new media ecosystem it's all happening too fast for any one person to understand it all or to comprehend it all and so it's so important to be experimenting and to be experimenting both within countries and across countries Jmenuji se Lukáš Kubát, je mi 23 let a stu, vlastně jsem tady ve skupině PR Marketing. A ta přednáška mě zaujala asi proto, protože jsem viděl vlastně srovnání těch českých a amerických médií. Dozvěděl jsem se toho spoustu nového a, a hlavně takové ty nové trendy, co jsou v těch nových digitálních médiích. A myslím si, že to bude napomáhat k tomu, aby ten svět byl maximálně globalizovaný a tahle ta myšlenka toho globálního světa, který je takřka bez hraní, The experiment that I heard about that may be going on in uh, Slovakia uh, is very intriguing. Uh, the experiment to try and have a voluntary uh, collaboration of, of publishers in Slovakia to uh, figure out how to create a common subscription system. That's really very exciting and bears watching. I think that, the, that I still hope to learn a little more on this visit about the uh, News Cafe project. I think that's very innovative and, and very exciting. And it does seem from talking to the representatives of, of the national media organizations here as if they have a very much an eye towards the future and towards experimentation. So it does seem uh, as if there's a lot going on here that's very positive and a real interest in, in doing in, in innovation.